நீரானது உலகம் முழுவதும் இன்று அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இயற்கையின் கூறு இயற்கையின் வளம் நீர் எல்லைகளை தாண்டி ஓடுகின்ற ஒரு இயற்கை அம்சம் என்ற வகையில் போட்டி நிலை நீருக்கு ஏற்படுவதனால் தேசங்களுக்கிடையே நாடுகளுக்கிடையே அது பிணக்குகளையும் சிக்கலை உண்டாக்குகின்ற ஒரு பொருளாக இருக்கிறது கலைப்பிடமும் விஞ்ஞான பிடமும் மருத்துவ பிடமும் பொறியியல் பிடமும் ஒரு மைய பொருளாக நீரை கையில் எடுத்து பேச வந்திருப்பது ஆரோக்கியமானது வரவேற்கத்தக்கது நீரை பொறுத்த வரையில் நான் ஒரு பத்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக நீர் தொடர்பான சிந்தனைகளை நீரை ஒருங்கிணைந்த வகையில் மேலாண்மை செய்வதற்கான அணுகுமுறைகளை கற்றுக்கொண்டு அவற்றை பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் ஒரு கற்றல் துறையாக ஒரு மாஸ்டர்ஸ் எம்எஸ்சி லெவல் பட்டப்படிப்பொன்றை ஸ்வீடன் விவசாய பல்கலைக்கழகத்தில் ஆரம்பித்து பெற்ற அனுபவங்களோடு இன்றைக்கு இயற்கையின் முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்றான நீரை பற்றிய ஒரு சிந்தனையை எனக்காகவும் பெருப்பித்துக் கொண்டு எமக்கும் நம்முடைய மக்கள் தொகுதிக்கும் உகந்த வகையில் நல சிந்தனைகளை தேடி இங்கே கொண்டு வந்து சேர்ப்பதில் உற்சாகமாக இருக்கிறேன் நீரானது உலகம் முழுவதும் என்று அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இயற்கையின் கூறு இயற்கையின் வளம் நாம் விரும்பியோ விரும்பாமலோ நீர் மொத்தமாக மழை வீழ்ச்சியின் மூலம் நமக்கு கிடைக்கிற நீரின் அளவு குறையத்தான் போகிறது என்ற ஒரு சிந்தனையும் அதை நாங்கள் விவசாயத்துக்குத்தான் பெருமளவில் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்துகிறோம் என்பது உண்மையாக இருந்தாலும் அதையும் விட நீரை நாங்கள் தேக்கி வைப்பதிலோ அல்லது நீரை மாசடை வைப்பதனால் நாங்கள் ஏற்படுத்துகிற இழப்புகளையோ தெரிந்தவர்களாக மேம்பட்ட சமூகமாக இயங்க வேண்டும் என்பதும் நீர் எல்லைகளை தாண்டி ஓடுகின்ற ஒரு இயற்கை அம்சம் என்ற வகையில் அது ஒரு நாட்டில் அல்லது ஒரு மாகாணத்தின் ஒரு மாநிலத்தின் எல்லையை கடந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு செல்லும்போது அங்கே எல்லைகளுக்கு எல்லைகளை கடந்த ஒரு போட்டி நிலை நீருக்கு ஏற்படுவதனால் அது பிணக்குகளையும் தமிழ்நாட்டுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் இருக்கிற போட்டியை போல தேசங்களுக்கிடையே நாடுகளுக்கிடையே நீர் ஒரு சிக்கலை உண்டாக்குகின்ற ஒரு பொருளாக இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்முடைய விரைவான வளர்ச்சி மேம்பாடு அபிவிருத்தி என்பவற்றின் ஒரு குறியாக ஒரு பக்கமும் நாங்கள் எடுக்கின்ற அளவின் அதிகரிப்பு ஒரு பக்கமும் மறுபக்கத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்ற மொத்தமாக மழை வீழ்ச்சியின் மூலம் அல்லது குளிர்வலைய பிரதேசங்களில் பனி உறைந்த பனி கரைவதனால் ஏற்படுகிற நீர் விநியோகமும் அளவில் குறைந்து கொண்டு போகிற இந்த நிலையில் அதை சரியான கணிப்புகளின் அடிப்படையில் பயன்படுத்துவது அவசியமாகிறது அதையும் விட வீணாக்குவதும் மாசுபடுத்துவதும் கிரைக்குரிய விடயங்களாக சட்டங்கள் இயற்றி அவை பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவையாக இருக்கின்றன இதில் அப்போ எங்களுடைய இந்த நாடு இந்த மாகாணம் வட மாகாணம் கிழக்கு மாகாணத்தை விட இன்னும் தீவிரமான நெருக்கடிக்கு உள்ள இயல்பாகவே இந்த நிலப்பரப்பின் தன்மை காரணமாக இங்கே உள்ள நீருக்குரிய கேள்விகள் இலங்கையின் வேறு எந்த பகுதியிலும் இல்லாத கேள்விகளாக இருக்கின்றன அதன் மரபக்கத்தை பார்த்தோமானால் வடக்கு மாகாணத்தில் குறிப்பாக யாழ் குடா நாட்டின் நீர் நிலை பற்றி நீண்ட காலமாக எங்களுக்கு அறிவிருக்கிறது மூத்த தமிழ் பொறியியலாளர்கள் பலர் இதனுடைய ஒவ்வொரு தன்மைகளை பகுப்பாய்வு செய்து எழுதி வைத்துச் சென்றிருக்கிறார்கள் சில செயற்திட்டங்களை முன்மொழிந்திருக்கிறார்கள் அவரை எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்ற வேண்டுமா நிறைவேற்றுவதன் அவசரம் என்ன என்பது ஒரு பக்கமும் நிறைவேற்றுவதால் உள்ள லாப நட்டங்களை அலசி பார்த்து பேச வேண்டிய இந்த நேரத்தில் இங்கே நீரை சுற்றி வருகின்ற கேள்விகள் எல்லாமே சமூகத்தில் அக்கறைக்குரிய விடயங்களாக இருந்த போதும் அவை மக்கள் மத்தியிலே பிரிவையும் ஏற்படுத்துகின்ற விடயங்களாக தென்படுவதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் எங்கெங்கே இயற்கை வளங்கள் பற்றிய இயற்கை வளங்களை மனிதன் எடுப்பது பற்றிய விடயத்தில் முரண்பாடுகளும் பிணக்குகளும் உண்டோ அவற்றை எவ்வாறு அந்த பிணக்கு முரண்பாடு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு எடுத்துச் செல்வதை அவதானமாக பார்த்தோமானால் அங்கே அவை மக்கள் மத்தியிலே சுமூகமான ஒரு பிணக்குகளை தாண்டிய தரவுகளின் அடிப்படையில் சில நேரங்களில் திட்டத்தெளிவில்லாத சந்தர்ப்பங்களிலும் ஒரு தற்காலிகமான நல்ல முடிவை எடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு நாங்கள் இருக்கும்போது நாங்கள் இந்த பிணக்குகளை ஆழமாக போ விட்டதன் காரணமாக அந்த நல்ல முடிவுகளை எட்ட முடியாதவர்களாக இருக்கும் அந்த விடயத்தில் நல்ல முடிவுகளை அடைவதற்கு நமக்கிடையே பொருத்தமான தரமான ஆரோக்கியமான உரையாடல்கள் நிகழ வேண்டும் என்பதை ஒரு பேசு பொருளாக மட்டும் இல்லாமல் அதை ஒரு ஆய்வு பொருளாகவும் நான் கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் என்னுடைய பேராசிரியர் பணியில் ஸ்வீடனில் மிகவும் ஆழமாக அவதானித்து ஆய்வு செய்து வந்திருக்கிறேன் அதன் அடிப்படையில் இங்கேயும் வேறு இடங்களிலும் நான் செய்கின்ற வேலையில் முக்கியமான ஒன்றாக நீர் விடயத்தில் திட்ட தெளிவான தீர்வு எட்ட முடியாத இடத்திலும் கூட நீர் வளம் இப்போது இருப்பதை விட இன்னும் சிதைவடையாமல் பார்ப்பதற்கும் இருப்பதனை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்கும் உரிய செயல் திட்டங்களை பரஸ்பர உரையாடல் தளங்களை உருவாக்கி அந்த உரையாடல் தளங்களை 
கெட்டித்தனமாக கவனமாக சிதைவடையாமல் பாதுகாத்து கொண்டு நல்ல அணுகுமுறை மூலம் அவற்றை அனுசரணை செய்து வழிநடத்தி அவை ஒரு இருந்த இடத்திலிருந்து இன்னொரு மேம்பட்ட இடத்துக்கு எடுத்து செல்லும் பணி தேவைப்படுறார் அந்த பணியை எனக்கு தெரிந்த எங்களுக்கு அனுகூலமான நல்ல முறைகளை வழிமுறைகளை நுணுக்கங்களை இங்கு உள்ள இளையோருக்கும் மற்றைய சமூக ஆர்வலர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுப்பதற்கும் ஒரு என்னுடைய முயற்சியில் ஒன்றாக நான் பார்க்கிறேன் அதற்கு இங்கே யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த செயல் திட்டத்தின் மூலம் கிடைத்திருக்கிற வாய்ப்பு மிக அற்புதமானது ஏனெனில் இங்கே முதல் தரமாக பல்வேறு துறைசார் வெவ்வேறு பல்கலைக்கழக கற்கை பீடங்களில் உள்ளவர்கள் கலைப்பீடமும் விஞ்ஞான பீடமும் மருத்துவ பீடமும் பொறியியல் பீடமும் எல்லோரும் இந்த ஒரு மைய பொருளாக நீரை கையில் எடுத்து பேச வந்திருப்பது மிகவும் ஆரோக்கியமானது வரவேற்கத்தக்கது அதுக்குரிய நிதியை எடுப்பதிலும் அவர்கள் வெற்றி கண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நடந்த உரையாடலின் படி இது சரியாக நடந்து வெற்றிகரமாக நிறைவேறினால் எங்களுடைய தளம்பல் நிலை பிணக்கு நிலையிலிருந்து மாறி நாங்கள் ஒரு முன்னோக்கிய பாதையில் போக முடியும் என்றும் இந்த மாகாணத்தில் நடைபெறும் விடயங்கள் மற்ற மாகாணங்களுக்கு கூட ஒரு ஒரு முன்னோடியாக ஒரு பாடமாக அமைவதற்குரிய வாய்ப்புகளை நான் இங்கே காண்கிறேன்